Ni siku nyingine tena mtazamaji wa Star TV tunakutana mimi nawe katika sherehe zetu ili ufahamu mambo kadhaa ya usuhu wa sheria na leo tutangazia talaka. Nitakuwa na wakili Bashir Yakub kutoka kampuni ya Advocacy ya Kres ili kujadili swala hili kwa pamoja. Mwenyeji wako ni mimi Athman Miola na kusihi endelea kubaki hapo hapo ili ufahamu mambo kadhaa ya usuyo mada ya leo. Karibu. Bwana Bashir karibu sana hata kipindi. Kama nilivyotambulisha hapo awali leo tutangazia talaka na katika kufungua kipindi chetu ningependa umfahamishe mtazamaji talaka ni nini na kama kuna aina zake ungezainisha. Talaka ni ni ni, ni urasmi wa kuvunja ndoa au ni urasmi wa kumalizika kwa mkataba wa ndoa. Ndoa inapokuwa imemalizika kwa utaratibu rasmi, utaratibu maalum ambao umewekwa na sheria, hilo jambo ndilo tunaloita talaka. Kwa hiyo kwa hiyo watu wanapokuwa wameoana na wakafikia hatua wakaachana lakini wakaachana kwa utaratibu wa sheria. Kule kuachana kwao kwa mujibu wa sheria ndiko kutakatoita talaka. Ninasema kuachana kwa mujibu wa sheria ndio kutakatoita talaka kwa sababu wako watu wanaweza wakaachana lakini bila kufuata utaratibu wa sheria. Huko kuachana kwao hakuwezi kuitwa talaka. Wale walioachana kwa kufata utaratibu wa kisheria na kwa maalum zaidi kwa kufata hii sheria ndoa iliyofanywa marekebisho mwaka 2010 hao ndio tutasema kwamba wameachana na kuachana kwao ndio lile tendo litakuwa limeitwa limeitwa talaka. Talaka kwa mujibu wa sheria iko iko moja. Na sheria ndoa imezungumzia talaka ya aina moja. Lakini kwa mazingira ya sheria yenyewe yalivyoeleza kuna kitu kingine yamekielezea ambacho nacho unaweza kusema ni aina ya pili ya ya talaka kwa namna moja ama nyingine. Uh, kwa sababu hiyo unaweza kusema kwamba talaka ya kwanza ni ile ambayo muhusika katika ndoa kwa sababu ndoa inahusika wawili kama tulivyosema mwanamke na mwanaume. Muhusika katika ndoa ataamua yeye kwenda mahakamani, kwenda kwenda kuomba talaka au kama kwa Waislamu anaweza akapitia taasisi za kidini kama bakwata kwa ajili ya, ya, ya kupata talaka. Hiyo ni talaka aina ya kwanza. Lakini talaka aina ya pili ambayo imeingizwa kwenye sheria ya ndoa ambayo as such siwezi kusema kwamba ni aina ya talaka lakini ni, ni kwa sababu ni, ni, ni mtindo au ni namna nayo ya kuachana tunaweza kusema kwamba ni talaka ni ile kuachana kwa makubaliano bila kwenda kwenye taratibu za kisheria. Sheria ndoa imeeleza wazi kwamba endapo mwanamke na mwanaume wataamua kwa hiari yao kwamba sasa yale mahusiano yao ambayo walikuwa wamejenga awali yale mahusiano yao ya kindoa kwamba wayavunje wanaweza wakaandika makubaliano maalum wakayaweka katika mazingira ya kisheria kama sheria yenyewe ndio inavyoelekeza halafu yale makubaliano yakawa halali na yakawafanya kwamba wawe wame wameachana kwa hiyo ya kwanza ndio hiyo unaweza kutumia mahakama au kwenda kwenye taasisi za kidini kwa ajili ya kuvunja ndoa lakini ya pili mnaweza mkakubaliana wana ndoa wenyewe bwana sisi tunavyoona mambo hayaendi tunagombana kila siku tunapigana eh wewe unafanya hili na mimi nafanya hili unaonaje sasa kila mtu aende na maisha yake wanaweza kukubaliana wakamtafuta wakili wakaandika maelezo mazuri ambayo watayandika katika katika mtindo wa mkataba wa kawaida kama ilivyo mkataba mwingine yote tu watasaini upande huu utasaini na upande huu utasaini na na watakuwa wameachana kwa namna kwa namna hiyo. Wakili Yakubu umeelezea kwa maana ya talaka na aina zake. Mtazamaji angependa kufahamu kuna sababu zipi zinazopelekea paka mtu akaomba talaka? Talaka sababu za talaka. Wako watu wanaodhani kwamba uki uki ukijisikia umeingia kwenye ndoa, ukijisikia kwa wakati wowote unaweza ukachana na mwenzako. E, ni niseme kwamba dhana hii kama kuna mtu e, ana dhana hii kichwani mwake ajue kwamba dhana hii ni ya uongo na ni ya uongo kwa sababu haipo kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Uh, kuachana sheria ikukuacha aliwe jambo huru ambalo mtu anaweza akaamua asubuhi, akaamka asubuhi akasema mimi naachana na fulani. Hapana, imelilinda. Na katika kulilinda kwake imeliwekea mazingira kwamba kuna sababu ambazo zitapelekea watu kuachana na sababu hizo zimeainishwa kwenye sheria ya ndoa huwezi ukaamua tu wewe mwenyewe ukasema bwana mimi nimekuchoka 
nataka nikuache au mwanamke akamwambia mwanaume bwana mimi nimekuchoka naomba niondoke niende kwetu hapana haiwezekani talaka haiwezi katoka kwa mtindo huu sheria ndoa imeilinda ndoa kwa kuweka sababu maalum ambazo zitafanya uh, ndoa iweze kufikia katika hatua ya talaka na kwa kustaja ochache uh, sababu ambazo zinaweza zikapelekea kuvunjika kwa ndoa au kuombea talaka ya kwanza kuna sababu ya uzinifu iwapo itadhibitika kwamba mmoja wa wanandoa mwanamke au mwanaume kwa ushahidi kwamba anafanya tendo la uzinifu au anahusika katika matendo ya uzinifu basi huyu mwenzake ambaye atakuwa amekerwa na tendo hilo anaweza kaitumia sababu hii kuipeleka mahakamani kwa ajili ya kuombea talaka lakini uzinifu wenyewe ni lazima kuwe na ushahidi wa kutosha isiwe kwamba mtu amechukua simu ya mtu akasoma message mle mtu ameandikiwa baby au ameandikiwa neno jingine lolote ambalo lina kiashiria cha kimapenzi kwa tafsiri yake akaita uzinifu na kadhani kwamba kwa sababu hiyo anaweza akaombea talaka hapana ni lazima kuwe na ushahidi wa kutosha kabisa kwamba e, mwenza mmoja katika ndoa amehusika katika tendo la uzinifu na basi unaweza kutumia sababu hiyo kwa ajili kwa ajili ya kuombea talaka sababu ya pili ambayo unaweza kutumia kuombea talaka au ambayo ni sababu inapelekea uh, uh, kuvunjika kwa ndoa ni swala la ukatili 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 una tafsiri ndefu sana naweza nikatoa mifano michache ukajua ni ukatili wa aina gani na uzungumzia kwa mfano kupiga kuna wanaume wanapiga sana wake zao siongelee wanawake kwa sababu kwetu mara chache sana mwanamke kumpiga mwanaume na sikia sikia huko Kenya lakini mimi sijawahi kudhibitisha lakini mara nyingi Uh, utaratibu ulivyo na inavyojulikana ni kwamba wanaume ndo wana tabia ya kuwa wanawapiga wanawake. Sasa ile tabia ya kuwa unampiga mwanamke mara kwa mara bila sababu za msingi. Lakini hata bila hata kwa sababu za msingi, kwa sababu hata kama kuna sababu za msingi hakuna mtu anaruhusiwa kumpiga mtu hata kama ni mke wako. Unaweza kumchukulia hatua kama mtu mwingine yoyote lakini sio kumpiga. Kwa hiyo kumpiga kwa sababu yoyote ile na hasa kumpiga kuna kuendelea continuous kwamba piga kesho hivi yani ikawa ni tabia yako unampiga yule mwanamke inaweza nikawa ni sababu ya yule mtu kwenda kuombea talaka lakini katika mwavuli eh, wa, wa ukatili ehe ndugu kile umesema kwamba umeelezea vizuri kuhusu maana ya talaka uh, na lazima pawepo na utaratibu wa kisheria je kuna namna gani ama njia zipi za kupata talaka yani kama nataka talaka afate hatua zipi sawa. So, uh, uh, sheria pia wakati na inaelezea swali la talaka na ikaelezea sababu za talaka kadhalika ikaelezea namna ambavyo mtu anaweza akapata talaka imeweka utaratibu ambao mtu anaweza kaufata ili aweze aweze kupata talaka. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ukifanye kabla hujaenda mahakamani ma, maana mwanzoni hapa nilikuwa naelezea mahakamani lakini kabla hujaenda mahakamani kuna hatua ya kwanza kabisa lazima uipitie. Hatua ya kwanza ni lazima uende kwenye baraza la usuluhishi wa masuala ya ndoa. Kisheria au kitaalamu inaitwa the marriage reconciliation board. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba baraza hili la usuluhishi wa masuala ya ndoa liko wapi? Baraza la usuluhishi wa masuala ya ndoa lipo kila sehemu na hapo inawezekana ulipo pia lipo. Uh, watu wengi huwa wanaenda ustawi wa jamii lakini hawajui kwamba ustawi wa jamii ndilo hilo hilo baraza la usuluhishi wa masuala ya ndoa. Kwa hiyo unapo unapohisi kwamba uh, unahitaji eh, kupata talaka, unahitaji kuachana na mwenzako, hatua ya kwanza kabisa unatakiwa uende baraza la usuluhishi wa masuala ya ndoa ambapo utaenda ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii ni mbalimbali lakini utaratibu wa jumla wa, wa, wa ustawi wa, wa jamii nyingi ambazo nimezitembelea ni kwamba wanahitaji kabla hujaenda pale uwe na barua ya utambulisho kwa serikali za mitaa kwamba wewe unatokea mtaa fulani barua ya kutambulisha au na sheria wewe unakwenda kupata pale kuondoka kwa kwa ustawi wa jamii kwa hiyo kabla ulitoka nyumbani kwako kwa sheria kwenda ustawi wa jamii kwa ajili ya kushikia swali la talaka kama hatua za mwanzo ni vema basi alafu kwa mujibu wa sheria serikali za mitaa itafsiriwa kwa barua ya serikali za mitaa ya utambulisho lakini kadhalika ukaenda na mwanikia message na uweze kuna watu wengine wanatumia vikwa barua ya utambulisho wa serikali za mitaa na kwa sababu daftari chake utatakiwa uende ustawi wa jamii ambao upo katika wilaya yako. Huwezi mfano kama upo Kinondoni na wewe na mume wako ambao unataka kuachana naye au wewe na mke wako ambao unataka kuachana naye 
mnaishi kimondoni huwezi kwenda ustawi wa jamii wa Temeke kadhalika ukiwa ninyi mnaishi Temeke huwezi kwenda ustawi wa jamii wa Kinondoni au wa Ilala kwa hiyo wanaomba barua ya utambulisho ili wajue kwamba uh, pale unakotokea ile barua inayokutambulisha kama ni kweli uh, hiyo ishu ipo katika wilaya yao ili waweze kukudumia ukienda nje na hapo lazima watakurudisha na watakwambia uende uende kwenye wilaya yako kwa hiyo ya kwanza uta, utakwenda kwenye baraza la usulishi ambayo ni ustawi wa jamii lakini baraza la usulishi masuala ya ndoa ambayo unatakiwa kwanza nalo kabla ya kuna nili salaka kabla ya kwanza kwenda mahakamani kwa jamii masuala ya salaka sio tu ni ustawi wa jamii lakini pia kuna mabaraza mengine ya kanisa kwa watu ambao wana, wanaenda makanisani huko kuna mabaraza ya ndoa kuna mabaraza mengine ambayo yamesajiliwa kwa mujibu wa sheria na yamepewa mamlaka ya kufanya kazi kama ambayo inafanywa na ustawi wa jamii ambayo ni ya kufanya usuluhishi huu na na na, 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 na kutoa na kutoa eh, na kufanya na kutoa ile huduma ambayo mtu aweza angeweza kuipata ustawi wa jamii lakini kwa upande wa Islam pia bakwata nayo na inachukuliwa kama kama baraza la usuluhishi wa masuala ya ndoa kwa hiyo unaweza kuchagua popote pa kwenda hapa unaweza kuchagua ukaenda kama ni muislamu ukaenda bakwata unaweza kuchagua ukaenda kwenye baraza la kanisa kama lipo la masuala ya ndoa unaweza kuchagua pia ukaenda ustawi wa jamii kama hatua ya mwanzo ya ya taratibu za talaka na ni lazima upite huko kwa sababu mtu yeyote ambaye anakwenda mahakamani bila kupitia katika mabaraza hayo hawezi kuruhusiwa kufungua shauli la talaka ni lazima tarudishwa na hata kama itatokea bahati nzuri akafungua ile shauli bila kuwa amepitia huko hiyo shauli haliwezi kusimama na baadaye ni lazima alitarejeshwa na unapokuwa umekwenda kwenye baraza hayo hiyo ustawi wa jamii hiyo baraza la kanisa au bakwata kwenda kwa ajili ya 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 ya, ya usuluhishi huo wale kazi yao kubwa wanayoifanya ni kujaribu kuwapatanisha wale watu ambao wanakuwa wamefarakana ndio kazi yao wao hawatoi hukumu tofauti na makama wao kazi yao ni upatanisha na ndio maana linaitwa baraza la usuluhishi kwa masuala ya ndoa wao watajitahidi kwa namna wanavyoweza kuangalia ni namna gani wanaweza wakapatanisha wale uh, watu ambao wameingia katika mgogoro wa talaka hata ukienda kwa sura ya kwamba mimi nataka talaka sitaki upatanishi lakini lazima kazi yao wenyewe kwa mujibu wa sheria wajitahidi kwa namna ambavyo inawezekana kuangalia ni namna gani ambavyo uh, wataweza kupatanisha watu wao sasa wanapofanikiwa kupatanisha ina maana eh, jitihada zako au mienendo zako zinaweza kupata talaka zitakuwa zimeishia hapo lakini ikatokea ikashindikana kwamba wamejaribu kwa namna ambavyo wanaweza kwa taaluma yao ambayo wamesomea kusuluhisha swali la ndoa likashindikana basi watatoa cheti hicho cheti wanachokitoa ndicho sasa utapewa kwa ajili ya kwenda nacho mahakamani kwenda kufungua shauri la talaka na ndio maana nakasema kwamba ukienda mahakamani bila kupitia mabaraza haya ni lazima utarudishwa ni kwa sababu unapofika mbali mahakamani kitu cha kwanza unachoulizwa utaulizwa umepitia kwenye baraza la usuluhishi wa masuala ya ndoa utasema ndio nimepitia watakwambia tuonyeshe cheti ambacho umepewa kutoka kule utaonyesha cheti na wao watakiangalia kama wana utaratibu zao za kukidhibitisha watakidhibitisha kama ni cheti ya chalali umepitia kule kweli na baadaye taratibu nyingine za za kufungua shauri la talaka zitaendelea unapokuwa umetoka huko kwenye mabaraza Hatua ya pili inayofuata ni ya kwenda mahakamani. Utakapokwenda mahakamani utakwenda utakwenda kueleza kile ambacho kimetokea. Sasa kuna tuna mahakama nyingi. Tuna mahakama ya mwanzo katika 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 zile ngazetu za mahakama. Tuna mahakama ya wilaya, tuna mahakama ya kimu mkazi, tuna mahakama kuu na mwisho tuna mahakama ya rufaa ambayo ni mahakama ya mwisho ya ya kutafutia haki kwa upande wetu wa Tanzania. Sasa katika mahakama zote hizi utaenda mahakama gani? Uh, unatakiwa uende mahakama ile ambayo ipo katika eneo lako. Ukisikia inaitwa mahakama ya mwanzo, maana ukisikia kama wewe uko Magomeni, na maana kuna mahakama ya mwanzo ya eneo lile la Magomeni. Kama uko Senza, kuna mahakama ya mwanzo ya ile ya Senza. Kama uko Kinondoni, kuna ile mahakama ya mwanzo ya Kinondoni. Kwa hiyo utakwenda kwenye mahakama ile ambayo ipo katika eneo lako. Usije usije ikawa ishu yako iko Kinondoni ukaenda mahakama ya mwanzo labda ya nyama gana mwanza ni lazima utarudishwa na utakuwa umefanya kitu cha ajabu utakuwa umekosa utaratibu lakini pia tumesema kuna mahakama za wilaya na ndio maana zaitu mahakama za wilaya ina maana nguvu zake inakava lile eneo la wilaya nzima kwa hiyo kama wewe uko wilaya ya nyama gana na ishu umetokea wilaya ya nyama gana huwezi ukaenda wilaya ya temeke kwenda kufungua shauri kwa sababu yote ile kwa hiyo kama nyinyi mnaishi wilaya ya nyama na ishu yenu imetokea wilaya ya Nyamagana basi 
mahakama ya wilaya ya Nyamagana ndio ina mamlaka kisheria tunaita jurisdiction kwa jina la kitaalamu uh, ya kuweza kupeleka ilo 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 shauri lakini pia unaweza kwenda mahakama kuu mahakama kuu ina mamlaka ya taifa zima ina mamlaka ya taifa zima lakini pia uwezi 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 kwenda kufungua mahakama kuu ya Dar es Salaam wakati ishu imetokea Mwanza na, ma, na Mwanza nako kuna mahakama kuu hapana kama imetokea uh, Mwanza uwezo kufungua ukafungua Mwanza mahakama kuu ya Mwanza huko kwa kwa sababu ni mahakama kuu ya pale Mwanza haina mipaka ya wilaya kama ambavyo tumeona mahakama ya wilaya hapana yenyewe inakava itakuwa inakava Mwanza Mwanza nzima na kama ni mahakama kuu ya Dar es Salaam basi haina mipaka ya wilaya huo unatokea Kinondoni huo unatokea Temeke huo unatokea wilaya yote ile wilaya ya Ubungu popote pale basi unaruhusiwa una kwa mujibu wa sheria uh, kuitumia mahakama kuu kwenda kufungua eh, shauri shauri la, la, la talaka lakini kwa kwa kesi ya mahakama ya mwanzo utakwenda mahakamani pale pale utatoa taarifa na wao unapokuwa unatoa taarifa watakuwa na rekodi wanaandika alafu kile wanachokiandika ndicho wanachokuja kukitumia kama kufungulia kesi. Hiyo ni kwa ishu kama unaamua kuitumia mahakama ya mwanzo. Lakini unapotumia mahakama ya wilaya, ukaamua kuitumia mahakama ya kimu mkazi. Wengine mahakama ya kimu mkazi wanaita mahakama ya mkoa, ni kama unavyoona mahakama ya kisutu. Ukaamua kuitumia mahakama kuu, huko uweze ukaenda kwa kuzungumza tu kwamba kwenda kutoa taarifa kama imekuja kufungua talaka. Huko lazima umtafute wakili. Kuna namna, kuna taratibu yake, kuna nyaraka za kuandaa, nyaraka rasmi nyaraka za kiofisi za kuandaa za kupeleka kule ambazo ndizo zitakazotumika kufungulia kufungulia shauri lako shauri lako la talaka ni tofauti na mahakama ya mwanzo ambayo utatoa taarifa alafu wataandika alafu kila kitu kitakuwa kimeisha bwana yakubu tukipenda kufahamu kwa maana mtazamaji angependa kufahamu katika swala la talaka hili je kuna talaka ngapi mtu anapotoa talaka na baadhi ya imani wanasema kuna talaka tatu na kuna wengine mtu anatoa talaka labda mdomo tu mimi na wewe basi na kuna wengine watuma mpaka sasa hivi kwenye simu njia ya message nikirudi na kazini nikirudi nisukute si mke wangu tena kwa sheria kwa mujibu wa sheria ili swala nalo lipoje kwa mujibu wa sheria yote ile na kwa maalum zaidi sheria ya ndoa ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2010 huwezi kumwandikia mtu message kwamba nikirudi nyumbani nisukute alafu kwa mujibu wa sheria ikatafsiri kwamba ikatafsiriwa kwamba hiyo ni salaka tosha lakini kadhalika hata kama mmoja mwandikia message Uwezi kuna watu wengine wanatumia vikaratasi nakuta anaamka asubuhi anachomoa karatasi kwenye kidaftari chake anaandika pale kwamba hiyo ni talaka tayari amempa ameondoka zake huwezi kuwa na talaka ya namna hiyo nimesema kwamba ndoa ni zao la sheria na kuondoka kwake kuondoka kwa mujibu wa sheria sio kila ambacho unaamua kuoa ni hiari yako lakini unapoa lazima uwe kwa mujibu wa sheria na unapoacha ni lazima uache kwa mujibu wa sheria kwa hiyo kwa hiyo ili swala la watu baadhi ya watu wenye tabia za namna hiyo mtu anamwandikia mke wake message kwamba isikute ni talaka haliwezi kuhesabika kwa mujibu wa sheria kuwa kama ni talaka halali ya kisheria na niseme kwamba kuna tofauti kati ya kuachana na talaka kuna watu wanaachana bila kupeana talaka lakini yani unaweza kusema kwamba kila talaka ni kuachana lakini si kila kuachana ni talaka kila watu walio wamepeana talaka wameachana na sio kila watu ambao wameachana wamepeana talaka. Kwa hiyo watu wengi wanachana bila kupeana talaka. Ndio hivyo unakuta mtu amemwandikia kimesage nisikukute na mtu anaondoka kweli, mtu anamwandikia nchomo kartasi kwenye kidaftari anamwandikia nisikukute e, na tukangia leo nimekuacha na mtu anaachana kweli. Hao watu wameachana lakini hawajapeana talaka. Talaka ni zao la sheria. Kuachana mtu anaweza kaachana kwa namna anavyojua yeye lakini kuachana kwa namna ya talaka lazima ufate utaratibu wa sheria. Wakili Yakubu umeelezea hapa kwamba baada ya wanandoa mmoja wao anaitaka talaka akaenda kwenye baraza la usuluhishi kupeleka uh, ma, madai yake ama kesi lake kuhusiana na ombi la talaka na pale baraza la usuluhishi likampa yani baada ya kufanya usuluhishi ukashindikana ikampa kibali kwenda kufungua shauri mahakamani je huko mahakamani kuna muda maalum mmewekwa wa kushughulikia shauri muda upo lakini ule muda mara nyingi huo unashindikana kufuatwa kutokana na, na, na taratibu za kimahakama. Muda ambao umetajwa na sheria upo wa miezi mitatu, upo wa miezi sita, upo na wa miezi 12 kutegemeana na uzito wa shauli lenyewe. Wanaopanga muda huo uh, anakuwa kama ni kwa upande wa mahakama ya wilaya, uh, upande wa mahakama ya kimu mkazi na upande wa mahakama mkuu atakuwa ni wakili, upande wa tetezi, wakili, upande wa mdai 
pamoja na hakimu au jaji kwa pamoja watakaa chini watapanga kwa kuangalia uzito wa shauri yenyewe kwa sababu shauri inatofautiana kuna 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 swala la talaka ambalo ni jepesi kuna swala la talaka ambalo ni zito kuna yana mazingira mbalimbali kwa hiyo wao wenyewe watakaa chini na kupanga na kuona ni mda gani ambao unafaa katika shauri kwa namna walivyolipima kwa uzito wake uweze uweze kwenda lakini pia sheria imetoa mwanya kwamba mda huo ndapo utapita basi e, sheria na ruhusu kuongeza mda huo mpaka pale shauri itakapokuwa limekwisha kitu kingine mtazamaji angependa kufahamu shauri limefika mahakamani pame limeendeshwa pale na mwisho wa siku ndoa imeamuliwa kuvunjwa na utaratibu gani hapa kimahakama kwamba sema bwana bwana fulani na fulani kwa, kwa sasa sasa hivi tena mawasiliano ya kindoa yamefika mwisho na utaratibu gani hapa utaratibu unakuwa kama mashauri mengine yote ambapo yule mleta maombi atatakiwa ieleze mahakama kwa ushahidi ni kitu gani kimetokea mpaka amefikia hapo alipo anataka au anaona au anaamini kwamba ndoa sasa imefikia hatua ambapo haiwezi haiwezi kuendelea kwa hiyo wataeleza na baada ya kuwa ameeleza itakuwa ni kama hatua ya kutoa ushahidi wake atatoa na kama ana mashahidi atawaleta kwa mfano tumeona kwamba masuala ya, ya kuvunja ndoa ni masuala ambayo yanakwenda lazima uwe na sababu za kisheria kwa mfano kuna sababu ya kupigwa labda mtu amekuwa akipigwa sana kwenye ndoa na ndio sababu iliyomleza mahakamani kwamba amekuja kufunga ndoa ambayo ni sababu ya ukatili Uh, Ataleta mashahidi kwa sababu uwezo ukasema tu kwamba nilikuwa napigwa alafu mahakama ikakuamini alafu ikaendelea mbele katika kuvunja ndoa. Kwa hiyo asitakiwa alete mashahidi ambao huo wanaona yale mambo yanatendeka. Na mashahidi anaweza kawa yote, anaweza kawa jirani, anaweza kawa mtu mwingine yote mnaeka naye ndani, anaweza kawa dada wa kazi, kaka wa kazi, yote yule ambaye unadhani kwamba amekuwa kwa sababu shahidi sifa yake ni kwamba awe aliona hicho kitu kikitendeka maana yake kwamba kama atakuwa aliona yote yule ambaye atakuwa aliona basi utamleta kama shahidi kwa ajili ya, ya kuja kudhibitisha lakini pia kama kuna nyaraka mbalimbali mbali, au vidhibiti enter exhibits vidhibiti mbalimbali vya kudhibitisha hicho unachokisema cha kupigwa unaweza ukavileta mtu mwingine anaweza bakora sema hii bakora anakaga nayo ndani huyu inakaa nyuma ya mlango ndio anatumia kunichapia e, mtu mwingine anaweza kaleta kisu akasema hiki kisu anakaa nacho ndani amekificha sehemu fulani ashawahi kunikata shahidi wangu ni wapo kwa hiyo atatoa ushahidi kama ilivyo katika ushahidi mwingine wowote ndio maana nikasema kwamba utaratibu wake ni, ni, ni unaendeshwa kama mashauri mengine yote wewe umesema kwamba unahitaji talaka wewe umesema kwamba unahitaji ndoa kuvunjika utatakiwa udhibitishe kwa ushahidi kwa kile ambacho unakisema na kudhibitisha kwako utakuwa unadhibitisha kwa ile hoja ambayo umeijenga ili kupelekea kuvunja ndoa kama umejenga hoja ya ukatili utakiwa ulete ushahidi unaofanana na ukatili kama umejenga hoja ya udhinifu ulete ushahidi wa uzinifu kama umejenga hoja ya kutelekezwa ulete ushahidi wa kutelekezwa kama umejenga hoja ya ya, ya kunyimwa unyumba kwenye ndoa ulete ushahidi wa kunyimwa unyumba kwenye ndoa sasa unapokuwa wewe umeleta maombi umetoa ushahidi wako na pengine umeita mashahidi wako na kama kuna nyaraka mbalimbali na exhibit zingine mbalimbali umezuazisha mahakamani basi kesi yako utakapokuwa umemaliza utaulizwa kama umemaliza utasema mimi nimefunga sina mashahidi sina kidhibiti kingine chochote sina ushahidi mwingine wowote na maelezo yangu yote nimemaliza na nimefunga mimi maelezo yangu utakapokuwa umemaliza kufunga ataitwa sasa yule kwa hiyo kama ni mwanaume ndalikuwa anaomba talaka itolewe sasa ataitwa mwanamke ambaye anaitwa mjibu maombi au kwa kwa lugha nyingine ya kueleweka unaweza kaitwa mlalamikiwa yule ambaye analalamikiwa naye atatakiwa kueleza kutokana na kile ambacho kimesemwa. Sasa yule anapokuja mlalamikiwa anaweza akaja na mawili. Kwanza anaweza akaja na anapinga tuala la talaka kutolewa. Akasema hapana, mimi sitaki talaka itolewe. Akatoa sababu zake. Kwa nini anaona talaka isitolewe? Na kimsingi atatakiwa kutoa sababu kulingana na hoja ambazo zimejengwa na mlalamikaji. Mlalamikaji kama atakuwa amejenga hoja yake ya kwamba huwa anampiga basi na yeye atakuwa anajibu kwa sababu hataki talaka itoke atakuwa anasema ni kwa sababu gani huwa ampigi na kama atakuwa labda yule mlalamikaji ameonesha alama mbalimbali za kupigwa yeye yeah. ataonyesha ni kwa namna gani atazikataa anaweza akasema hapana mimi sijampiga labda alianguka hivi na hivi na mashahidi wao na hawa mashahidi wangu ni hawa watuambie wanatuona tunavyoishi ndani kwetu wako hivi na hivi na yeye ataleta mashahidi wake na ataeleza kesi yake kama ambavyo kama kama ambavyo inatakiwa lakini kama huo ni upande mmoja sasa kama atakuwa anapinga lakini kama atakuwa pingi anaweza akasema tu kwamba e, mleta maombi au mlalamikaji yote aliyosema ni kweli 
sina 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 pingamizi talaka itoke na mambo mengine yaendelee mbele au anaweza akakataa anaweza akakataa hoja ya 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 ya, ya, ya mlalamikaji aliyoileta lakini akakubali talaka kwa mfano anaweza akasema hapana mimi huwa simpigi huyu mimi sijawahi kumkata na kisu mimi sijawahi kuzini mimi sijawahi kumtelekeza huyu isipokuwa japokuwa sijawahi kumtelekeza japokuwa sijawahi kuzini ila sipingi swala la talaka kutolewa nakubali talaka kutolewa sijawahi kumpiga sijawahi kufanya nini lakini nakubali talaka itoke kwa sababu na mimi nisingependa kuendelea na mahusiano haya mimi sijawahi kuzini na nisingizia lakini kwa namna ilivyo napenda talaka itoke kwa sababu pia sipendi kuendelea na mahusiano haya sasa baada ya hapo baada ya ya ya, ya malamikiwa au mjibu maombi naye kuwa ametoa shahidi wake na ameita mashahidi wake na ameleta exhibit au vidhibiti vyake kudhibitisha kile ambacho wamekieleza au kile ambacho anakiamini ana kwa mujibu wa sheria jambo ambalo litafata itakuwa ni kazi sasa ya mahakama uh, kwenda 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 kutoa hukumu. Wakili Yakubu kabla hatujafunga kipindi chetu uh, ningependa ungetoa wito kwa jamii kuhusiana na mada ya leo. Sasa mimi kwa upande wangu ukiuliza nitoe wito gani kwa jamii kuhusiana na masuala yote haya nitasema kwamba uh, uh, tufanye kama wenzetu wanavyofanya nchi za wenzetu kwamba watu wawe wao wanajipanga vizuri katika masuala ya ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Mara nyingi sisi tunapotaka kuingia kwenye ndoa huwa tunaangalia mapenzi zaidi ndio nayo tusukuma. Tuna, tunaangalia masuala ya shughuli, tunaangalia masuala ya harusi tafanyika wapi, tunaangalia masuala ya kumbi, tunaangalia masuala ya vinywaji, ya watu kula, lakini tunasahau masuala mengine ya msingi kabisa ambayo nayo yapo katika njia hiyo hiyo ya ndoa. Tunakumbuka ya mambo ya muda mfupi lakini tunasahau mambo ya muda mrefu. Vizuri zaidi watu wanapokuwa wanafanya maandalizi ya ndoa wasishie kufanya maandalizi ya shughuli peke yake, wasishie kufanya maandalizi ya vinywaji na vilaji na vitu vingine pia. Lakini pia wakaangalia na masuala ya kisheria mengine ya muhimu ambayo yanaweza kwa namna moja au nyingine ya kaathiri maisha yao ya ndoa kwa namna moja ama nyingine. Mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Star TV kipindi cha sheria zetu kina la ziada. Kumbuka leo tuliangazia talaka na nilikuwa na uwakili wa sheria kubu kutoka Accurate Advocacy hii ni kampuni ya uwakili na ulikuwa nami vile vile athmani mila ambaye nilikuendeshia mjadala wa leo na nikusii tu uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Star TV